നമുക്കറിയാം ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമിത്ഷായും മോദിയും കെജ്രിവാളിനെതിരെയും കെജ്രിവാൾ തിരിച്ചും രൂക്ഷമായ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരി ദില്ലിയിലെ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ട്വീറ്റ് ഫവാദ് ചൗധരി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റിന് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇടപെടേണ്ടതില്ല മോദി ഇന്ത്യയുടെയും എൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ മറ്റാരും ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കെജ്രിവാൾ ഫവാദിനുള്ള മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് വരാൻ പോകുന്ന ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫവാദ് മോദിയെ പരിഹസിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തും വരാൻ പോകുന്ന ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലത്തിലൂടെ അത് കാണാം കാശ്മീർ പൗരത്വ നിയമം സമ്പദ് ഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അടിതെറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് മന്ത്രി ഫവാദ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കെജ്രിവാൾ നൽകിയത് ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല മോദി രാജ്യത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് അനുവദിക്കില്ല പാകിസ്ഥാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമ നശിക്കില്ല ഐക്യത്തിന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല എന്നും കെജ്രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുദ്ധമുണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം മാത്രം മതി എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് മറുപടി എന്നോണാണ് ഫവാദ് ചൗധരി പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ട്വീറ്റുകൾക്കും പ്രസ്താവനകൾക്കും പണ്ടേ കുപ്രസിദ്ധനാണ് ഫവാദ് ചൗധരി നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തെപ്പറ്റി ഫവാദ് ചൗധരി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഒരുപാട് പഴി കേട്ടതാണ് അന്ന് പാകിസ്ഥാനുകളാണ് ഫവാദിനെ ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇട്ട് ട്രോളിക്കുന്നത് ഒരു ജോലി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പോകരുത് എന്നും ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രയെ പോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പെരുമാറുന്നതെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊള്ളായിരം കോടി പാഴാക്കിയതിന് മോദിയോട് പാർലമെൻറ് വിശദീകരണം തേടണം എന്നുമായിരുന്നു ഫവാദ് അന്ന് നടത്തിയ പരാമർശം ചൗധരിയുടെ ഈ പരാമർശത്തിന് മേലാലെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി പാകിസ്ഥാനികൾ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇന്ത്യ നീക്കിയതിന് പിന്നാലെ അവിടെ ഉപഗ്രഹം വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലും ഫവാദ് ചൗധരിയെ ട്രോളന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് മൗലികാവകാശമാണെന്നും കാശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം നൽകുമെന്നുമാണ് ഫവാദ് ചൗധരി അന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിലെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാനുള്ള ഫവാദിൻ്റെ പരിപാടിയും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫവാദ് ചൗധരി അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത മണ്ഡലത്തിനുമായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക്